میں براہ راست عمران اور تحریک انتشار کی قیادت سے مخاطب ہوں یہ کیا کر دیا تم ظالموں نے پورے پاکستان کو آگ لگا دی یہ کام تو جہنم کے کتے خوارج بھی نہ کر سکے بیس سال میں جو تم لوگوں نے نو تاریخ کو کیا کوئی شرم لحاظ تم لوگوں میں باقی نہیں رہی ہے ایک سیاسی اختلاف کی وجہ سے ایک عدالتی فیصلے کی وجہ سے تم نے پورے پاکستان کو آگ لگا دی پاکستان کی مسلح افواج پر حملے کیے افسروں اور جوانوں کو زخمی کیا پورے ملک میں ایسا تصادم کیا کہ درجنوں لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئیں پورا پاکستان اوپر سے لے کے نیچے تک ایم ایم عالم صاحب کا جہاز تم لوگوں نے جلا دیا قائد اعظم کی نادر یادگاریں تم لوگوں نے جنا ہاؤس میں جلا دی تم لوگوں نے پاک فوج کی عظمت کے جتنے نشان تھے ہمارے شہدا تھے سڑکوں پہ جن کی تصویریں اور نشان بنے ہوئے تھے وہ سب تباہ کر کے گرا دیے ایئر بیسس پہ حملے کیے دیواریں گرا دی تاکہ دشمنوں کے لیے راستہ مل جائے کہ جا کے ہمارے ایف سکسٹین اور اڈاس تباہ کر دیں تم لوگ پاگل ہو چکے ہو یعنی اتنا تو ٹی ٹی پی بھی کبھی نہ کر سکے پھر تم جس طرح تزلیل کر رہے ہو پاک فوج کی سڑک پہ چلتے ہوئے جوانوں کو پتھر مار رہے ہو ان کو گالیاں دے رہے ہو ان کو توہین کر رہے ہو اپنے آپ کو پڑھی لکھی جماعت کہتے ہو ویڈیو میں نظر آتا ہے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جس قسم کی فوہش زبان جوانوں کے ساتھ وہ جس طرح رسوا کر رہے ہیں ان لوگوں کو تم میں اور بھارتی فوج میں کیا فرق رہ گیا بلکہ تم ان سے زیادہ بدتر ہو بھارتی فوج کو تو ہم گولیاں مار سکتے ہیں تمہارے ساتھ ہم کیا کریں ہماری صفوں کے اندر چھپے ہوئے ہمارے بھائی اور بہن ہو کر تم اگر پاکستان کے ساتھ اس طرح غداری کر رہے ہو اور صرف غداری نہیں تم شرمناک نظریاتی تخریب کاری بھی پوری قوم کی کر رہے ہو شیخ مجیب اور مختی باہنی بدترین دہشت گرد اور غدار تھے پانچ لاکھ مسلمان مرد عورتیں بچے معصوم بچے اور پاک فوج کے افسروں جوانوں کو انہوں نے شہید کیا اور تم صرف اپنے سیاسی انتقام کی وجہ سے کہ پاک فوج سے تمہیں اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ تمہیں اقتدار میں لے کر نہیں آ رہی تم مختی باہنی کو ہیرو بنا رہے ہو اور شیخ مجیب کو تمہیں تم نے ایک نئے خدا کا درجہ دے دیا یعنی تم ہمارے شہدا کی جس طرح توہین کر رہے ہو بالکل تم شرم سے آری ہو چکے ہو کوئی تمہیں لحاظ باقی نہیں بچا کوئی غیرت کوئی شرم کوئی لحاظ کوئی خودداری کوئی عزت نفس استخر اللہ بالکل طوائف کے دلالوں کی طرح تم لوگ کنجر ہو کے پاکستان کی نظریات پر ہماری روحانی اساس پر ہمارے شہدا کو ذلیل کرنے کے لیے آ گئے اور صرف اس لیے کہ تمہیں اقتدار نہیں دیا جا رہا اللہ سے ڈرو یہ تمہارا بہت برا حشر ہوگا پھر یہ نہیں کوئی پاک فوج تمہیں مارے گی یا تم پر قانون نافذ کیا جائے گا تم لوگ بدترین ذلیل کیے جاؤ کہ دنیا و آخرت میں پاکستان کے خلاف اس طرح کی جنگ کرنے کی وجہ سے یہ اللہ کاٹل قانون ہے یہ پاک سر زمین ہے اس کو تم ذلیل نہیں کر سکتے اس پاک فوج پر تم حملے نہیں کر سکتے ورنہ تم جہنم کے کتوں خوارج کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ہوا بھی یہی کہ خوارج نے اعلان کر دیا کہ ہم نے تحریک انتشار کی صفوں میں شامل ہو کر بھرپور فائدہ اٹھایا اور پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا یہ فساد شروع تم لوگوں نے کیا تم لوگوں نے فوج کی تنصیبات کے اوپر تمام ریکارڈنگز موجود ہیں تمام ویڈیوز موجود ہیں تم لوگوں نے اس جنگ کا آغاز کیا اور پھر تمہاری صفوں میں پاکستان کا ہر دشمن شامل ہوا جا کے اب تم مکر نہیں سکتے کہ ہم نے نہیں کیا یہ سب فوج کرا رہی تھی ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا قانون کا پورا زور تب تمہارے اوپر آئے گا ہی لیکن پاکستان سے پیار کرنے والے پیٹریٹس کی جانب سے ہم تمہیں پیغام دے رہے ہیں کہ تمہیں ہم نے بہت کھلا چھوڑ دیا کہ تمہارا جب دل چاہتا ہے فوج کے آگے کھڑے ہو کر ذلیل کرتے رہتے ہو تمہیں کسی نے روکا نہیں ابھی تک لیکن اب پاکستان سے پیار کرنے والے سویلینس تمہارے راستے میں کھڑے ہوں گے پاک فوج کو ہم تمہارے سامنے نہیں لائیں گے ضرورت ہی نہیں ہم لوگ ہیں یہاں پہ میں کبھی کسی جلسے جلوس میں نہیں گیا لیکن اب اگر تم لوگ آ کے پاک فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے پھر مجھے سب سے پہلے تم سامنے کھڑے ہوئے پاؤ گے پہلے مجھ سے گزرو گے پھر پاک فوج تک جاؤ گے اس طرح کے اب ہزاروں لوگ ہم نکالیں گے سڑکوں پہ تمہارے خلاف آؤ پھر پہلے ہم سے لڑو فیس ٹو فیس ہم سے بات کرو تم فوج کی جوانوں کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو کارگل کا اور ایسٹ پاکستان کا تانا دیتے ہو نا ذرا ہمارے سامنے دے کے دکھاؤ وہ تانے تمہارے دانت نہ توڑ دیں ہم پھر فوجیوں تک تو بات جائے گی نہیں فوج کو تو ضرورت ہی نہیں تم سے ڈیل کرنے کی وہ ہم ہیں ان ڈیل کرنے کے لیے ہم سویلینز ہیں لہذا تم ہمیں فوج کا تانا بھی نہیں مار سکو گے اب اگر نکلے نہیں تھے باہر ہم تمہیں کھلی چھٹی دی ہوئی تھی بدتمیزی کرنے کی اور پاکستان کو آگ لگانے کی اور پاکستان مسلح فوج پر ان کی عزتیں اچھالنے کی اور ان کی تنصیبات پہ حملے کرنے کی 
अब तुम्हें रोका जाएगा जंग करनी है तो फिर जंग करते हैं क्योंकि तुम तो वैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ जंग करके भारत के लिए रास्ता खोल चुके हो किसी बिना में भारतीय फौज दाखिल होगी और मुझे यकीन है कि तुम लोग भारतीय फौज की मदद करोगे पाक फौज के खिलाफ इतना तुम्हारे अंदर नफरत और गुस्सा भर चुका है इतना तुम्हें दज्जाल खा चुका है इतना शैतान के तुम गलबे में आ चुके हो वैक्सीन लगा के तुम लोगों की अकलें मारी गई हैं सारी तो सुन लो बहुत अच्छी तरह तुम जो भी हो गए तुम पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी नहीं करते तुम अल्लाह उसके रसूल की नुमाइंदगी नहीं करते तुम एक दहशत गर्द जमात हो जमीन में फसाद फैलाते हो वह इजाकी लातुफ सिदू फिलर्द जब इनसे कहा जाता है जमीन में फसाद बत फैलाओ तो कहते हम तो इसलाह करने वाले हैं हम तो तब्दीली लेकर आ रहे हैं हम तो आजादी चाहते हैं लेकिन तुम फसाद फैलाने वाले हो तुमने जो तबाही मचाई है पाकिस्तान में अब तुम्हें रोका जाएगा सख्ती से मुझे नहीं पता कि हुकूमत क्या करती है फौज क्या करती है लेकिन पाकिस्तान से प्यार करने वाले अब तुम्हें रोकेंगे अब सिविलियन वर्सेस सिविलियन होगा सिविल वॉर है तो फिर सिविल वॉर है और फिर करते हैं ठीक से एक दफा तसली से लेकिन तुम भी नहीं बच अगर तुम पाकिस्तान को जलाओगे फिर तुम भी नहीं बचोगे याद रखो ये पाकिस्तान तुम्हारी रेड लाइन इमरान है हमारी रेड लाइन पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी है और इस रेड लाइन को हम तुम्हें क्रॉस नहीं करने देंगे अब अच्छी तरह होश में रह के सोच लो जंग करनी है तो फिर जंग है पाकिस्तान की खातिर पहले जहनुम के कुत्तों से हम लड़ते रहे मुशरकों से लड़ने के लिए गजवा हिंद के लिए हम तैयार हैं तो तुम रास्ते में आओगे तुम्हें भी रोंदा जाएगा फिर अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और पाकिस्तान का हामी और नासिर है हर उस शख्स को लजरील ख्वार करे दुनिया और आखरत में सईदी रसुल्ला की शफात से महरूम फरमा दे जो पाक फौज को गालियाँ दे और पाक फौज पर पत्थर मारे और खबारिज के लिए और मुशरकों के लिए रास्ता हम बार करें और ये तुम तहरीक इंतजार वाले हो लानते होश में आ जाओ अभी भी वरना ये पाकिस्तानी कौम फिर तुम्हें तुम्हारा दिमाग ठीक करेगी ठीक से बहुत बकवास कर ली तुम लोगों ने एनफ अब तुम्हें इजाजत नहीं है कि तुम पाक फौज पर हमले करो आखिरी वार्निंग है सुन लो अच्छी तरह 